வணக்கம் குருஜி ஜோதிடம் கடல் என்றாலும் முழுமையாக ஜோதிடம் அறிந்தவர் நீங்கள் ஆஹா கிடையாது என் கேள்வி என்னவென்றால் உங்களுக்கு இன்னும் ஜோதிடத்தில் புரியாத இடம் அல்லது ஆழம் காண முடியாத இடம் என்று ஏதாவது இருக்கிறதா மகாவதார் பாபாஜி மகாவதார் பாபாஜி என்ன கேட்குறீங்க வணக்கம் குருஜி ஜோதிடம் கடல் என்றாலும் முழுமையாக ஜோதிடம் அறிந்தவர் நீங்கள் நம்பர் ஒன் கேள்வியை ஃபஸ்ட்டாக சொல்லிடுறேன் எந்த ஒரு மனிதராலும் ஜோதிடத்தை முழுமையாக அறிய முடியாது என்பது தான் நிஜம் ஒரு மனிதன் ஜோதிடத்தை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில் அவனுக்கு இரண்டரை முழு ஆண்டுகள் வேண்டும் என்று ஜோதிடத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு இரண்டரை முழு ஆண்டுகள்னா முன்னூறு வருஷங்க எந்த ஒரு மனிதன் முன்னூறு ஆண்டுகள் உயிரோடு இருக்கிறானோ அவனால் வந்து முழுமையாக ஜோதிடத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் அதனால் நாங்கள் நம்மெல்லாம் நீங்களும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நீங்களும் பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற நானும் ஜோதிடத்தில் வந்து ஒரு சிறு புழு பூச்சி மாதிரி தான் சமுத்திரத்தின் சில துளிகள் மட்டுமே தானே தவிர எந்த ஒரு நிலையிலும் நிச்சயமாக யாருமே வந்து ஜோதிடத்தில் முழுமை அடைய முடியாது அதனால ஜோதிடத்தை முழுமையாக அறிந்தவர் நீங்கள் என்ற கேள்வியை தப்பு என் கேள்வி என்னவென்றால் உங்களுக்கு இன்னும் ஜோதிடத்தில் புரியாத இடம் அல்லது ஆழம் காண முடியாத இடம் என்று ஏதாவது இருக்கதா நிறைய இருக்குதுங்க அது எப்படி என் கேள்வி என்னவென்றால் உங்களுக்கு இன்னும் ஜோதிடத்தில் புரியாத இடம் அல்லது ஆழம் காண முடியாத இடம் என்று ஏதாவது இருக்கு நிச்சயமா இருக்கு இத்தனை பேசுகின்ற நான் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிற நான் இத்தனை விஷயமா உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற எனக்கு வந்து எல்லா எனக்குன்னு சொல்கிறதே தப்பு நிறைய பேருக்கே வந்து சில விஷயங்கள் வந்து அப்போ ஒரு இடத்துல தடுமாற தான் செய்யும் அப்போ அந்த தடுமாறும் போது ஒரு நல்ல ஜோதிடன் என்ன பண்ணுவான் அந்த நேரத்தில் அந்த விஷயத்தை அப்படியே தூக்கி வச்சாலும் அன்றைக்கி நைட்டு அவனுக்கு தூக்கம் வரக்கூடாது ஆயிரத்தில் ஒன்று என்னுடைய பலன் தவறி இருக்கிறது நிச்சயமாக நானும் ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான் ஏதாவது ஒரு நிலையில் ஆனால் நான் என்னுடைய பலன் தவறிச்சுன்னா நான் முதல்ல எங்கே போவேன்னா பர்த் டைம் தப்புன்றதில் போவேன் அந்தளவுக்கு நான் பர்ஃபெக்டாக நான் அதாவது இந்த எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடம் சுபத்துவம் சில விதிகளுடைய முழுமையான விதிகளை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் பர்த் டைம் தப்புன்றது அப்புறமா அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவாங்க ஆமாங்க எங்கள் அம்மா வந்து சுமாராக அந்த நேரத்தில் பிறந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க நேற்று கூட வந்து இந்த எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து பேசுகிறவங்களே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இதை வந்து ஒரு தொழில்முறை ஜோதிடர் கூட நீங்கள் பண்ணி பாருங்களேன் எட்டு பன்னிர வெளிநாட்டில் அவர் க்ரீன் கார்டு ஹோல்டராக இருபது வருஷமாக இருப்பார் இருபது வருஷமாக இருந்தால் அவருக்கு எட்டு பன்னெண்டாம் இடம் சுபத்துவமாக இருக்காது நான் அப்படியே யோசனை பண்ணி பார்ப்பேன் என்ன இவர் எட்டு பா இருபது இருபது வருஷமாக இருக்கிறேன்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு பார்த்தா லக்னா சந்தியில் பிறந்திருப்பார் இல்லைன்னா பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருப்பார் அதிகாலையில் பிறந்தவருடைய அத்தனை நேரமும் தப்பு அந்த காலத்தில் ஐம்பது நாற்பது வயசில் பிறந்த நைட்டு ஒன்றரை மணிக்கு பிறந்தேன்வாங்க ஒன்றரை மணி ஏஎம்னா நேற்று வந்து ஒருத்தர் கூட கணவன் மணி ரெண்டு பேரும் பேசும்போது உங்கள் நேரம் சரியில்லையே டைம் சரியில்லைன்னா உடனே சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் ஆமாங்க அம்மா வந்து அப்ராய்ஸ் மண்டை தான் சொன்னாங்க நாலரை மணி நினைக்கிறேன் நாலரை மணி அதிகாலை அப்ராய்ஸ் மண்டை தான் சொன்னாங்க நாலரை மணிக்கு நீங்கள் பிறகு அஞ்சு மணிக்கு அப்புறம் தான் பிறந்திருக்கிறீங்க அஞ்சு மணிக்கு அப்பால் பிறந்திருந்தால் இந்த கடக லக்கணம் கணவன் மணியையும் நீங்கள் லவ் பண்ணால கடக லக்கணம் கடக லக்கணம் லவ் பண்ணிங்க அம்மா உனக்கு எட்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு சுபத்துவமாக இருக்கிற மாதிரி உன் கணவர் நாலரை மணிக்கு பிறகு ஐந்து மணிக்கு பிறகு பிறந்திருக்கிறார் அந்த ஐந்து மணிக்கு பிறகு கடக லக்கணத்தில் பிறந்தா தான் குரு எட்டில் வருவார் பன்னிரெண்டாம் இடத்தை ஏப்ரல்ட்டு <laughs> இப்போ லாக்டவுனில் நான் கல்யாணத்தை நடத்தலாமா கல்யாணத்தை நடத்தக்கூடாதா இப்படிலாம் கேள்வி வரும் நடத்த வேணான்னு தான் சொன்னேன் ஏப்ரல் மாதம் நீங்கள் கல்யாணம் ஆகிடுன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் ஏப்ரல் மாதம் கல்யாணம் ஆகிடுன்னு சொன்ன மாதிரியே வந்து கரெக்டாக மாப்பிள்ளை எல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆகி ஏப்ரல் முப்பதுக்கு நாங்கள் மண்டபம் கண்டவங்க எல்லாத்தையுமே அங்கே இது கொடுத்துட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது குருஜி சொன்ன அதே மாதத்தில் கல்யாணம் அதே மாதிரி இவளுடைய அண்ணனுக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் கல்யாணம் நடந்தது இவளுடைய அண்ணனுக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் குழந்தை பிறந்தது இப்படி தான் ஃபேமிலி டச்சோடு அப்படியே வருவாங்க அண்ணனுக்கு நீங்கள் தான் சொன்னீங்க அண்ணனுக்கு தான் சொல்லுங்க தங்கச்சிக்கு நீங்கள் தான் சொல்லணும் பிள்ளைக்கு நீங்கள் தான் சொல்லணும் அப்படி தான் வரும் என்னுடைய ஒரு நல்ல ஜோதிடத்தை அப்படி தான் வரும் தேடி வருவது அத்தனையும் ஓரல் நான் வந்து இதில் பேசணும்னு அவசியம் கிடையாது எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது இதுக்கு இருக்கிற ஓரல் பிரபகண்டாலே அப்படியே வந்துகிட்டு தான் இருப்பாங்க அந்த அமைப்பின்படி இந்த ஏப்ரல் முப்பது இது எப்படி இங்கேயா தவறுச்சு இப்போ வந்து தயக்கம் ஆயிடுச்சே நீங்கள் இது வரைக்கும் என் குடும்பத்தில் சொன்னதெல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறதே ஏப்ரல் மாதத்துக்குள்ளே குழந்தைக்கு கல்யாணம
அதுதான் உண்மை கொரோனா என்ற பேர்ல ஒரு பிரபஞ்ச விதி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது உலகம் முழுக்கவே லாக்டவுன்ல இருக்கு உலகம் முழுக்கவே எந்த ஒரு தனிநபரின் ஜாதகமும் இப்போது செயல்படவில்லை அப்படிங்கறதான் உண்மை நம்ம எல்லாவற்றையும் தூக்கி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு மாபெரும் சக்தியின் ஒரு பேரிடர் நிகழ்வு தற்போது உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருப்பதால் உலகத்தில் அவர் ட்ரம்பா இருக்கட்டும் நம்ம மோடியா இருக்கட்டும் நீங்களா இருக்கட்டும் நானா இருக்கட்டும் எல்லாருடைய ஜாதகமும் இப்போது வேலை செய்யல அப்படிங்கறதான் உண்மை ஒரு ஒரு மாபெரும் தேசிய பிரபஞ்ச உலக பிரபஞ்ச விதிக்கு முன்னால ஒரு தனி மனிதன் ஜாதகம் சுத்தமாக செயலற்ற போய்விடும் அப்படிங்கறதான் பால்வெளி மண்டல ஜோதிட விதி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இதை பத்தி நான் எழுதிருக்கிறேன் இது போன்ற நிகழ்வுகள்ல தான் ஜோ இது எங்கேயாவது பூமியின் ஒரு பகுதியில சுனாமி பூகம்பம் போன்றவைகள் வந்து அந்த பகுதி மக்கள் முழுக்க லட்சக்கணக்கில் இழக்க இறக்கிறதும் சுத்தமாக செத்து போறதும் அந்த இடம் செயல்படாம இருக்கிறதும் நடக்குது ஆயின் இத்தனை நாட்களாக நடந்தவைகள் அனைத்துமே பூமியின் ஏதாவது ஒரு பகுதியில ஒரு பகுதியில சுனாமி வந்து இன்னொரு பகுதியில அந்த சுனாமியை தாக்குப்பிடித்து அந்த சுனாமியில மாட்டினவங்களை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு ஏன்னா சென்னையில நமக்கு சுனாமி வந்தபோது ராஜஸ்தான்ல இருந்து சப்பாத்தி எடுத்துட்டு கொண்டு வந்த ஓடி அந்த குடும்பங்கள் லாரிகள் எத்தனையோ சென்னையே அழிஞ்சு போச்சான் கடற்கரை ஒரு கிரகம் கன்னியாகுமரில சுனாமி அதுன்னும் போது ரெண்டு நாள்ல ராஜஸ்தான்ல இருந்து லாரி லாரியா சப்பாத்தி எட்டு வந்து கொண்டு வந்த சிங்க குடும்பங்கள் பஞ்சாபி குடும்பங்கள் எத்தனையோ ஏனென்றால் அந்த பகுதி நன்றாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு தான் உலகம் வந்து ஒரு விசித்திரமான கொரோனா நிலையை நம்ம சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது உலகம் முழுக்க முதன்முறையாக பாதிக்கப்பட்டு மன்னராட்சி காலத்துல கூட இப்படி இல்லை மன்னராட்சி காலத்துல ஒரு நாடு நல்லா இருக்கும் இன்னொரு நாட்டை போய் அவனே அழிச்சு கொண்டு எல்லா ஜனங்களையும் தீய வச்சு கொளுத்தி எல்லாத்தையும் பண்ணுவான் இவன் ஜனங்கள் நல்லா இருக்கும் ஆனா இன்றைக்கு தான் உலகம் முழுக்க ஒரு ஒரு முகமூடியை போட்டதை போல ஒரு பிரபஞ்ச விதி செயல்பட்டு மனித இனத்தை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் எந்த ஒரு தனி மனித விதியும் செயல்படாதுமா அதனால ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி திருமணம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை மறுபடியும் ஆகஸ்ட் இதுக்கப்புறம் அது மாதிரி ஒரு நேரத்தை குறிச்சு வச்சு அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்தேன் ஆகவே இது மாதிரியான நேரங்களில் எப்போதுமே எந்த ஒரு ஜோதிடருமே ஜோதிடம் வந்து ஜோதிடம் தான் கடல் ஜோதிடன் சாதாரண புழு சாதாரண பூச்சி இந்த ஜோதிட கடலை வந்து எந்த ஒரு பூமியில் மனிதனாக பிறந்த எவராலும் இந்த ஜோதிடத்தின் ஆழத்தை காண முடியாது ஒரு சித்தராக இருக்கலாம் ஒரு ஞானியாக பிரமாச்சாரியாக இருந்தாங்க பிரமாச்சாரியார் மகாபெரியவர் ஜோதிடத்தில் கரை கண்டவர் திருக்கணிதம் திருக்கணிதமே உண்மை என்று தீர்ப்பு சொல்லிய மகாபெரியவர்கள் நம்முடைய வாழ் ஏன்னா எனக்கு தெரியாதவங்கள நான் சொல்ல முடியாது என்னுடைய காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களைத்தான் நான் உதாரணமாக சொல்ல முடியுமே தவிர மகாபாரத காலத்தில் இருந்த சகாதேவன் மிகப்பெரிய ஞானி சொல்ல மாட்டேன் நான் என்றைக்குமே சொன்னதில்லை ஆக இந்த அமைப்புகளின்படி எத்தனை தான் இதாக இருந்தாலும் சில நேரங்களில் ஜோதிடம் ஆழம் காண முடியாமல் ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்ப அந்த ஆழம் காணமாட முடியாத விஷயங்கள்ல மிக நுணுக்கமா குறிப்பா சொல்லணும்னா என்ன வேணா ட்வின்ஸ்ல சொல்லலாம் இப்ப நீங்க கேட்டது எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துருச்சு பேசிட்டு இருக்கும் போதே நிறைய இடங்கள் இருக்கு அதாவது ஜோதிடன் தடுமாறுகின்ற இடங்கள் இருக்கு ஜோதிடன் த மூன்று நிமிடத்தில் பிறந்த இரட்ட குழந்தைகள் தடுமாறு இடம் இதுல வந்து பாரம்பரிய ஜோதிடத்துல ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரே லக்னம் போடக்கூடாது முதலில் பிறந்த குழந்தையுடைய முதலில் பிறந்த குழந்தையுடைய மூன்று நிமிஷம் கழிச்சு பிறந்த குழந்தைக்கு அதனுடைய இளைய சகோதர ஸ்தானமான மூன்றாம் இடத்தை லக்னமாக கணித்து போட்டு பாருங்க தப்பு அப்படிலாம் சொல்லப்படலை இதில் வந்து கேபி ஐயா அவர்கள் நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா மேதகு சென்ற நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த மேதை கேபி ஐயா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா சில விஷயங்கள் உபயோக நட்சத்திரங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரியான சில விஷயங்கள் நிச்சயமாக வரும் நான் கொஞ்சம் தடுமாறுறது என்கிட்ட நிறைய பேர் வருவாங்க கொஞ்சம் இதை இதை மட்டும் நான் வந்து கொஞ்சம் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டு சில பேர் என்ன கேட்பாங்கன்னா பதினைந்து வயதில் வந்திருப்பாங்க பதினைந்து வயதுல வந்திருப்பாங்க ஐயா இந்த குழந்தைய என்ன படிக்க வைக்கலாம் இந்த குழந்தைய என்ன படிக்க வைக்கலாம் ரெண்டு குழந்தை ரெண்டு குழந்தைக்கும் மூன்று நிமிஷம் தான் வித்தியாசம் அல்லது நான்கு நிமிஷம் வித்தியாசம் அப்ப அந்த மூன்று நிமிஷம் நான்கு நிமிஷம் ஒன்றரை நிமிஷம் வித்தியாசம் இந்த ஒன்றரை நிமிஷத்துல ரெண்டு குழந்தைகளும் இருவேறு துருவங்களாக இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டும் ஒரு ரெண்டும் ஒரே இதா இருக்கும் ரெண்டும் ஒரே இதா இருக்கும் ரெண்டும் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் இந்த அமைப்பை எப்படி கணிக்கிறதுன்றது மிகப்பெரிய சவால் நான் உள்ளக்குள்ள கணக்கு கையில கணக்கு போட வைக்கிற ஒரே விஷயம் இந்த ரெட்ட குழந்தைங்க தான் கையில கணக்கு போட வைக்கும் சிஸ்டத்தை நம்பவே மாட்டேன் சிஸ்டத்தை நம்ப மாட்டேன் இத்தனை சிஸ்டத்தை இருந்தாலும் ஜோதிடத்தை கணக்குகளாக அறிந்தவன் நான் ஏன்னா நான் ஆரம்ப காலத்துல நான் படிச்ச போதே நாளிகை கணக்கு அந்த கணக்குல இருந்து தான் நான் படிக்க வந்தேன் அதுல இருந்து தான் நான் படித்தேன் ஒரு தசாபக்தி எப்படி கணிப்பது ஒரு அந்தரம் எப்படி கணிப்பது ஒரு சித்திரம் சுற்றம் எப்படி கணிக்கிறதுன்ற விஷயத்த கணக்குகளாக அறிந்து எப்ப நீங்க கணக
இத மாதிரி தான் இப்ப இந்த இப்ப நீங்க கேட்ட மாதிரி எங்கே வந்து ஆழம் காண முடியாத ஜோதிடத்துல எங்கே நீங்கள் தடங்க தடுமாறுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ரெட்ட குழந்தை விஷயங்கள் த தடுமாறி இருக்கிறேன் ஒன்றரை நிமிஷத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மிக முக்கியமான கேள்வி வரும் அந்த மிக முக்கியமான கேள்வி என்ன என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த குழந்தை எப்படி படிக்க வைக்கலாம் அந்த குழந்தை எப்படி படிக்க வைக்கலாம் இந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகல என்கிட்ட வரவங்கலாம் விளக்கம் கேட்கறதுக்காக தான் வரீங்க ஏன் அப்படின்ற விளக்கம் ஏன்னா உங்களுக்கே வந்து ஜோதிடம் கொஞ்சம் புரியும் அப்போ ஏன் அப்படிங்கிற விளக்கம் கேட்க வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு குருவாகிய நான் அந்த விளக்கத்தை மனுப்பல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இது எனக்கு கடமை எனக்கு இருக்கு இருக்கவே தேர்து நம்பி வரீங்க இல்லையா நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தானே ஆகணும் அப்போ அந்த அமைப்பில் நான் தடுமாறி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த இடத்துல மட்டும் லேசாக சிக்கலாவே நின்று ஏன்னா நான் வந்து கேபி சிஸ்டம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதன்படி நான் வந்து கணிக்கிறது ஆள் இல்லை எனக்கு அது அது அதையும் தாண்டிய ஒரு சுபத்துவ சூட்சம அவள தத்துவம் பாரம்பரிய ஜோதிடமே அனைத்து முறைகளுக்கும் தாய் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு நான் வந்துட்டேன் அந்த நிலைமைகளின்படியே சக்சஸ்ஃபுல்லாக நான் வந்து பலன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் என் நான் அறிந்த இந்த பலன் அமைப்புகள உங்களுக்கு எழுதியும் பேசிக்கொண்டும் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில நிச்சயமாக அந்த இடத்துல வந்து நான் இதை பற்றி பேசுறதே கிடையாது அப்போ கொஞ்சம் தடுமாறுவேன் தடுமாறிட்டு எல்லா கணக்கையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டுட்டு எங்கிட்ட ட்வின்ஸ் பற்றி பலன் கேட்க வந்தவர்கள் யாராவது இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் போடுவீங்க அப்போது நான் ஒரு இறுதியாக ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு சொல்லுவேன் இந்த குழந்தை இதில் ஆசையாக இருக்கும் இந்த குழந்தை இதில் ஆசையாக இருக்கும்னு அங்கேயும் நான் கரெக்டாக தான் வாங்கியிருக்கிறேன் கரெக்ட் குருஜி அக்கா ஒன்றரை நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்த அக்காவுக்கு பயாலஜி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இவன் வந்து அவளுக்கு கணக்கு சுத்தமாக வரல இவளுக்கு கணக்கு வந்து இவனுக்கு சின்னவனுக்கு ஒன்றரை நிமிஷம் கழிச்சு பிறந்தவனுக்கு கணக்கு தான் வருது பயாலஜி சுத்தமாக வரலன்னு வாங்க ஆனால் அதை அப்படி சொல்லிட்டு அது எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்பாங்க எப்படி தான் அவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் சாதம் புரிய வைக்க முடியாது ஒருத்தர் கல்யாணம் ஆயிருக்கும் ஒருத்தர் கல்யாணம் ஆயிருக்காது இந்த மாதிரி நேரங்களில் கொஞ்சம் இந்த ஆழத்தை எப்படி சொல்வது என்று தடுமாறுவேன் ரெட்ட குழந்தைகள் விஷயத்தில் நான் தடுமாறி இருக்கிறேன் வேற என்ன கணக்கு போகிறதுக்கு நான் தடுமாறின மாதிரி வேற எதுவும் தெரியல நீங்கள் கேட்குற மாதிரி அப்படி ஒரு கணிதம் தவறு அப்படின்னு நான் ஒன்று இன்னொன்று நான் ரீசெக் பண்ணுறாள் நான் வந்து பலன் சொல்லிட்டு சரியான்னு கேட்பேன் சரி இல்லைன்னா டைம் தப்புனா அது அத்தி புத்தார் போல என்றைக்கோ ஒரு ஒரு இடத்துல நடக்கிறது சமாச்சாரம் சில நிலைகளில் பழிச்சுன்னு தெரியும் ராசி லக்கணத்திற்கு பத்தாமடத்தோட குருத்தோட போனான்னா உபாத்தியாராக இருக்கிறீங்களான்னு கேட்பேன் அரசு கவர்மெண்ட் ரிட்டையர்டான்னு கேட்பேன் அதெல்லாம் எடுத்த எடுப்பிலே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயே நான் கவர்மெண்ட் ரிட்டையர்டாக அப்படின்னு கேட்டோம்னா அப்படியே ஒரு மந்தகாசம் சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க அந்த சார்லி ஒரு காமெடி வந்ததே ஒன்பது கிரகங்களும் உச்சம் பெற்ற ஒருவன் கேட்டையாடா கேட்டையாடா அப்படின்ற மாதிரி இங்கே வந்து தலைகளாக இருக்கும் நான் தான் கேட்பேன் ஆகவே ஆழம் காண முடியாத நிறைய விஷயங்கள் ஜோதிடத்தில் இருக்கு எல்லா விஷயங்கள்லையும் வந்து நம்ம வந்து முழுமை அடைஞ்சிட முடியாது அதுவும் ஒரு தனி மனிதன் முழுமை அடையவே முடியாது மனுஷன் வந்து ஜோசியத்தில் ஒரு ஈ எறும்பை விட ரொம்ப மோசமான ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் அதனால வந்து எந்த ஒரு நிலையில வந்து எல்லா ஜோதிடர்களும் தடுமாறுகின்ற சில விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு கான்பிடென்ட் உள்ள ஜோதிடராகிய நானே வந்து பாரம்பரிய விஷயத்துல எந்த இடத்துலையும் தடுமாற மாட்டேன் நீங்க எந்த இடத்துல எப்படி தடுத்த அடிச்சு நிக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல கேள்வி கேட்டாலும் அந்த இடத்துலயே நிக்கிற இடத்துல ஜாதகத்தை அப்படியே மனசாலே கணக்கு போட்டு சொல்லுகின்ற ஜோதிடர் நான் அதை வந்து நான் இன்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் ஏன்னா கணிதம் கணிதங்களின் அடிப்படையில் இருந்து வந்திருக்கிறேன் கம்ப்யூட்டர் நம்பி நான் வரல நான் ஜோதிடம் படித்த காலத்துல கம்ப்யூட்டரே கிடையாது ஜோதிடத்தை கமர்ஷியலா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கம் கம்ப்யூட்டர்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டரும் தெரியாது பேஸ்புக்கும் தெரியாது யூடியூப்பும் தெரியாது சாதாரண ஒரு ஒரு படிக்காத ஒரு எளிமையான ஒரு ஆள் தானா ஆக இவ்வளவும் வந்து என்னுடைய ஒரு கிரகிக்கும் தன்மையால் கிரகித்து கொண்டு தான் இன்னைக்கு ஃபேஸ்புக்கில் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் யூடியூப்பில் உங்களுக்கு பதில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய டெக்னிக்கல் அட்வைசர் சந்தோஷ் சொல்கிற மாதிரி குருஜி நீங்கள் மட்டும் சாஃப்ட்வேர் லைனில் வந்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் நம்பர் ஒன் சாஃப்ட்வேர் நான் சாஃப்ட்வேர் கோடிங் எழுதுகிறவர் நீங்கள் தான் எத்தனை விஷயத்தை நான் சொன்னாலும் அப்படியே அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி உடனே கண்டுபிடிச்சி இது பண்ணிக்கிறீங்களே அப்படின்னு என்னுடைய டெக்னிக்கல் அட்வைஸ் சொல்லு சந்தோஷ் சொல்லுவார் அது மாதிரி தடுமாறுகின்ற இடம்னு சொன்னால் இது மாதிரி நுணுக்கமான விஷயங்கள் இந்த இந்த நுணுக்கமான விஷயங்கள் நிச்சயமாக எவருக்கும் தடுமாற்றத்தை தரும் கேபிஐயா அவர்கள் வந்து இந்த ஒன்றரை நிமிஷம் ஏன்னா ஒரு நிமிஷத்து வித்தியாசத்தில் உபவ நட்சத்திராதிபதிகள் மாறுவார்கள் அந்த நட்சத்திரத்தை கணக்கு போடுறது அந்த பதிமூணு பாயிண்ட் இருபது டிகிரி அந்த மூணு பாயிண்ட் ரெண்டு டிகிரி இருபது இருபது டிகிரி இந்த டிகிரிகளுக்குள்ள எந்த பாகை கலையில் எந்த பாகை கலையில்
ஒரு பதினைந்து வருட ஆண்டு காலத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் முதல்ல உனக்கு எப்போ கல்யாணாஜி சொல்லு எத்தனை பிள்ளைங்க சொல்லு உங்கள் தா இது உன்னுடைய சந்தோஷமான நாட்கள் சொல்லு உன்னுடைய துக்கமான நாட்கள் சொல்லு உன்னுடைய இதை பற்றி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே கேட்பேன் கேட்டுட்டு அவங்களுடைய லக்னத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் பெரும்பாலான நேரங்களில் லக்னம் தப்பாக இருக்கும் அந்த லக்னம் தப்பான நேரங்களில் அந்த பலன் த இல்லைங்க யா அந்த ரெண்டு வருஷம் நான் நல்லா இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படியே ப்ரொடிக்ஷனை நிறுத்திடுவேன் ப்ரொடிக்ஷனை நிறுத்திட்டு அந்த லக்னத்தை கன்ஃபார்ம் செய்து கொண்டு அதன் பிறகு அப்புறம் பலன் சொல்லுவேன் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஆகவே நான் சில நுணுக்கமான விதிகளை சொல்லியிருக்கிறேன் அதை வைத்து சில நேரங்களில் நான் வந்து அந்த அந்த கட்டங்களை கடப்பேன் ஆகவே நீங்கள் கேட்டது ஒரு நல்ல கேள்வி தான் ஆயினும் நீங்கள் கேட்ட அமைப்பில் வந்து சொல்லப்போனால் எந்த ஜோதிடரும் முழுமையானவர் அல்ல வணக்கம் குருஜி ஜோதிடம் கடல் என்றாலும் முழுமையாக ஜோதிடம் அறிந்தவர் நீங்கள் என் கேள்வி என்னவென்றால் உங்களுக்கு இன்னும் ஜோதிடத்தில் புரியாத இடம் அல்லது ஆழம் காண முடியாத இடம் என்றால் இந்த இரட்ட 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 குழந்தைகள் விஷயத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் அதை ஷார்ப் பண்ணணும் அந்த ஒன்றரை நிமிடம் இடைவெளி ஒரு நிமிடம் இடைவெளியில் இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்திருக்கிறாங்கன்னா நம்முடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட சில விஷயங்கள் இது அதை பர்ஃபெக்டாக சொல்கிறதுக்கு சில இடங்களில் இன்னும் சில இது இருக்குது ஏன்னா ஒரு அடி தூரம் ஒரு வினாடி தூரம் ஒரு அடியில் பிறக்கின்ற குழந்தை ஒரு வினாடியில் பிறக்கின்ற குழந்தை ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் ஒவ்வொரு வினாடி ஒவ்வொரு மைக்ரோ செகண்ட் வினாடின்றதையும் எத்தனையோ அணுவை பிரிப்பதை போல எத்தனையோ விஷயங்களை பிரிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நிஜமான ஒரு உண்மை அந்த அளவுக்கு நம்ம இன்னும் இன்னும் வரலை டெக்னாலஜியா அவர்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜியா வரவே இல்லை இந்த டெக்னாலஜியா வருகின்ற காலகட்டம் எப்போது வருகிறதோ அப்போது இந்த கேள்விக்கு எனக்கு அடுத்த தலைமுறையில என்னை பின்பற்றுகின்ற உங்களை போன்றவர்களுக்கு பின்னால வருகின்ற அத்தனை பேர் அமைப்பிலையும் இது வரும் ஆகவே ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க மகாவீர் பா பாபாஜி அடுத்து ஸ்ரீகாந்த் ஸ்ரீகாந்த் ஜோதிடத்தின் அதிசயமே ராசி பார்வை பற்றி தாங்கள் எங்கும் கூறவில்லை ராசி பார்வை பற்றி விளக்கவும் ராசி பார்வை கிரக பார்வை இதில் எது வலியது சரம் சரத்தை பார்க்கும் சிறந்த சரத்தை பார்க்கும் உபயம் உபயத்தை பார்க்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பழமொழி இருக்குது அதாவது ராசிகள் தங்களுக்குள் பார்த்து கொள்ளுகின்றன இது வந்து ஜாதக பலனுக்கு தேவையில்லை ஒருவேளை உலகியல் ஜோதிடத்திற்கு இது தேவை இந்த ராசி பார்வையை பற்றி நான் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராசி பார்வை சில இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ராசி இன்னொரு ராசியை பார்க்கும் நீங்கள் கேட்டிருக்கிறது இதில் எது வலி எதுன்னு கேட்டிருக்கிறீங்க பதிலே வந்து கிரக பார்வை தான் தனி மனிதனுக்கு கிரக பார்வை கிரகங்கள் தனி மனிதனை இயக்குகின்றன அப்போ வந்து தனி மனிதனுக்கு கிரக பார்வை மிகவும் வலியது தனி மனிதனுக்கு ஒரு கிரக பார்வை அவசியம் கிரக பார்வை இல்லைன்னா ஜோதிடமே இல்லை கிரகங்களின் தொடர்புகள் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கிரகம் இன்னொரு கிரகத்தோடு தொடர்பு கொள்கிறது தன்னுடைய நட்சத்திரத்தில் அவனுடைய நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்திருக்கு அதனுடைய பார்வையை வாங்கியிருக்கிறது அதனுடைய வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறது இந்த கிரக தொடர்புகளில் அந்த கிரக பார்வை ஒரு தனி மனிதனுக்கு மிக மிக அவசியம் சுபத்துவத்தின் ஒரு அமைப்பையே இதில் நான் ஒரு ஒன்று ஒரு பங்காக சொல்லிடுறேன் ராசி பார்வையைத்தான் சுபத்துவம் நான் வேறு வகையில் சொல்கிறேன் குருவின் பார்வை இந்த கிரகம் சுபத்துவம் அடைந்திருக்கிறது ஒரு எதா எல்லாத்துக்கும் ஹைலைட்டாக சுபத்துவத்தை கொண்டு வந்துடுவேன் சுபத்துவத்தை கொண்டு வரேன் பாருங்கள் மேலே கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ ராசி பார்வை நான் இதை ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எதற்காக ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறேன்னா உலகியல் ஜோதிட முண்டேன் இப்போ வந்து இப்போ கொரோனா வந்திருக்கு ஒரு இடத்துல ராசிகள் சில இடங்களில் ராசிகள் சொல்லப்படுது இந்தியாவிற்கு மகர் ராசின்னு சொல்லப்படுது சைனாவுக்கு குமா கும்பராசின்னு சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வொரு நகரத்திற்கும் ஒவ்வொரு இப்போ உதாரணமாக சென்னை மேஷராசின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் இன்னொருத்தர் கடகராசின்னு சொல்கிறார் நான் மேஷராசின்னு எடுக்கிறேன் அப்போ கடகராசின்ற போது எதை வச்சு எடுக்கிறோம் அந்த ஜல ஜலத்தால் வந்து பகுதி அந்த பிரதேசம் பாதிக்கப்படும் போது உலகியல் ஜோதிடத்தில் எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் அந்த அந்த சப்ஜெக்டுக்கும் போகிறது இல்லை ஏன்னா என்னுடைய என்னுடைய அத்தனை ஆர்வமும் தனி மனித ஜாதகத்தில் தான் எனக்கு நிறைய போயிருக்கிறது அப்போ தனி மனித ஜாதகத்தில் போய்கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புகளில் இந்த ராசி பார்வை என்பது உலகியல் ஜோதிட விதிகளுக்காக சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிறத நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த ராசி பார்வையை நான் ஆய்வு செய்யும் போது அதை வந்து உலகியல் ஜோதிட விதிகளுக்காகத்தான் நான் வந்து ஆய்வு பண்ணேன் ஆக ராசி பார்வை என்பது தனி மனித ஜோதிட ஜோதிடத்திற்காக இல்லை தனி மனித ஜோதிடத்திற்கு அது தேவையும் இல்லை ஏன்னா தனி மனிதனை இயக்குகின்றவை கிரகங்கள் அந்த கிரகங்கள் அந்த ராசிகளின் மேல் அமர்ந்து இயக்குகின்றன இப்படிங்கிறது ஆனால் ராசிகளுக்கு சொல்லப்பட்ட பார்வை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த சொல்லப்பட்ட பார்வை தனி மனிதனை மீறிய தற்போது இந்த கொரோனா வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ இதுக்கு முந்தின கேள்வியில் பதில் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா கொரோனாவினால அத்தனையும் எல்லாமே நின்று போய்விட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு திருமணம் நின்று விட்டது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அப்போ அந்த அந்த லேடி கூட சொன்னா
அதாவது ஜெயமணி அமைப்பில் வந்து இந்த நீங்கள் இந்த பதாலக்கணம் அவர் சில விஷயங்களை சொல்கிறார் ஜெயமணி மகர்ஷி அதாவது நீங்கள் இதே எதையும் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தையும் ஜெயமணி சிஸ்டத்தையும் போட்டு குழப்பக்கூடாது பதாலக்கணம் உபபதாலக்கணம் ஆரூட லக்கணம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவர் சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து சில விஷயங்கள் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை பேஸ் பண்ணி பராசர பாரம்பரிய ஜோதிடம்ன்றது என்ன பராசர முனிவரை பா ஆதி கர்த்தாவாக்கிய பராசர முனிவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் ஆதி ஜோதிட முறையான பா பா பாரம்பரிய ஜோதிடம்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் அவருக்கு நிகரானவர் ஜெயமணி ச ஜெயமணி ஆனால் அவர் ஜெயமணி ஜெயமணி சாரி ஜெயமணி தத்துவத்துலேயே என்ன ஒன்று இருக்குது தெரியுமா நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதை வந்து சொல்லுவேன் ஜெயமணி தத்துவத்தில் இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க சுபா ராசி பார்வையை வந்து அது 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 உலகியல் ஜோதிடத்திற்கானது வேத ஜோதிடத்தில் ஜெயமணியில் இல்லை ரெண்டாவது ஜெயமணியிலே ஒரு தத்துவம் இருக்குது என்ன தத்துவம் இருக்குன்னா சந்திரனை குரு பார்க்கிறார் அந்த சந்திரன் சனியை பார்க்கிறார் சந்திரனை குரு பார்க்கிறார் சந்திரனுக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல வந்து குரு சந்திரனை பார்க்குறாரு ராசியை பார்க்குறாரு அந்த ராசியாகி சந்திரன் சனியை பார்க்கிறாருன்னா ஜெயமினி என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் குரு சனியை பார்க்கிறார் சந்திரன் வழியாக பார்க்கிறார் அப்படின்றார் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் இதை நான் ஒத்து வரதையும் சில நேரத்தில் பார்த்து பலன் சொல்லியிருக்கிறேன் இதை பார்த்து நான் பலன் சொல்லி இதையும் நான் பார்க்கிறேன் உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லிக் கொடுக்கறதில்லையே தவிர இதை நான் பார்க்குறேன் சகல முறைகள்லையும் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் அதிகமான அனுபவம் உள்ள ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற ஜோதிடன் ஆகிய நான் மற்ற முறைகளையும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற காரணத்தினாலேயே மற்ற முறைகளையும் நான் ஓரளவு படித்திருக்கிறேன் நானால அதுல கரகண்டம் இல்லை ஜெயமணி ஏன்னா அப்படி கரகண்டம் மாதிரி போயிருந்தாலே எதுலையுமே முழுமை இல்லாத ஒரு முட்டாளாகி போயிருப்பேன் எனக்கு பாரம்பரிய ஜோதிடம் முழுக்க வந்ததுனால பாரம்பரிய ஜோதிடம் முழுசா பார்த்துட்டேன் பாரம்பரிய ஜோதிடம் தான் உயரியது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக அடுத்த முறைகளையும் நான் பார்க்க வேண்டியிருந்தது அடுத்த முறைகளையும் நான் பார்க்க வேண்டியிருந்த அமைப்பில் தான் அதை வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே இந்த ராசி பார்வை அதில் இருக்குதுன்றது உண்மைதான் ஆயினும் ராசி பார்வை என்பது வேதிக் அஸ்ட்ராலஜியின் படி உலகியல் ஜோதிடத்திற்கு மட்டுமே சில நிலைகளில் கால்குலேஷன் பண்ண வேண்டியது அதுதான் இப்போ முழுமை அடையலேன்னு சொல்லிட்டேனே அதனால் வந்து ராசி பார்வை என்பது உலகியல் ஜோதிடத்துக்கு தான் வரணும் மற்றபடி கிரக பார்வை வலியதுன்றதுல தனிமனித ஜோதிடத்தை தனிமனிதனை இயக்கிறது கிரகங்கள் தான் தனிமனிதையும் தனிமனிதனை ராசிகள் அல்ல இயக்கிறது கிரகங்கள் அந்த ராசியில் அமர்ந்திருக்கும் கிரகங்கள் எதன்படி வந்து சம்பவங்கள் நடக்குது கிரகங்களால் சம்பவம் நடத்தப்படுகிறதே தவிர ராசியால் சம்பவங்கள் நடத்தப்படுவது இல்லை ராசியின் மேல் வீடுல வீட்டுல வீடு உன் மேல கல்ல விட்டு தெரிஞ்சதா வீட்டு மேல இருக்கிற ஆள் உன்ன கல்ல விட்டு தெரிஞ்சானா இதுதான் கேள்வி வீடு உங்க மேல கல்ல விட்டு தெரியல வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கிற ஆள் உங்க மேல கல்ல தூக்கி போட்டான் அதுதான் உண்மை வீடு ராசி வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கிற ஆள் கிரகம் ஆகவே வீட்டின் பார்வை என்பது தெருவிற்கோ அடுத்த வீட்டிற்கோ போகக்கூடியது உலகியல் ஜோதிட தத்துவத்தின்படி ராசி பார்வை என்பது உலகியல் ஜோதிடத்திற்கு நிச்சயமாக எடுக்கப்படக்கூடிய ஒன்று அந்த முறை இன்னும் முழுமையடையவில்லை அதாவது காற்று ராசி அந்த ராசி இந்த ராசி பூகம்பத்தை பற்றியோ இதை பற்றியோ இப்போது வாயுக்களால் இப்போ கொரோனா வருகின்ற இந்த அமைப்பை பற்றியோ பார்க்கப்படுவதற்கு உலகியல் ஜோதிட விதிகளை ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு உலகியல் ஜோதிடம் சொல்ல சொல்லுகின்ற நபர்களுக்கு உலகியல் ஜோதிடத்தில் தான் இப்போ நம்ம தம்பி பாலாஜி ஹாசன் ஒரு நல்ல விதமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரே இப்போ அவரை போன்ற ஆட்கள் சின்னவர்கள் பாலாஜி ஹாசன்லாம் கொஞ்சம் வயது ஏற 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 இன்னும் ஒரு பெரிய உயர்நிலை என்னுடைய வயசில் வரும்போதுலாம் பாலாஜி காசன் ரொம்ப நல்லா இருப்பான் அப்படின்றதுலாம் ரொம்ப ஒரு ஒரு தெளிவாக இப்போவே தெரிகிறது விளையும் பயிர் முளையில் தெரியுன்ற மாதிரி ஆகவே அது போன்றவர்கள் ஆனால் பாலாஜி காசனுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா ஆய்வு செய் விடாதே அதற்கு அதற்கு போன்ற அமைப்புகளுக்கு தற்போது நடங்க நடக்கின்ற இந்த விஷயங்கள் அதாவது இந்த ராசி பார்வை என்ற விஷயங்கள் உலகியல் ஜோதிடத்தில் தான் முழுக்க ஒரு ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்தை இது பண்ணும்போது அந்த உலகியல் ஜோதிட விதிகளில் தான் பண்ண முடியுமே தவிர நிச்சயமாக தனிமனித தனிமனித விதிகளுக்கு கிரக பார்வை மட்டுமே இதாக இருக்கும் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்